عند الحديث عن المدفعية الصاروخية يمكن القول إنها عمل تمثيلي لأسلحة القوة النارية الثقيلة مشهد إطلاق مئات الصواريخ في دقيقة واحدة يجلب للناس صدمة بصرية قوية هل تعرف ما هي أقوى المدفعية الصاروخية في العالم؟ بعد مشاهدة هذا الفيديو سوف يفسد بالتأكيد إدراكك للمدفعية الصاروخية سيدمج هذا الفيديو مقاطع فيديو عبر الإنترنت ويقيم ترتيب أقوى سبع مدفعية صاروخية في العالم المركز السابع هو صاروخ الإعصار الروسي هذه المدفعية الصاروخية لها تاريخ طويل جدا وقد استخدمها الجيش السوفيتي منذ سبعينيات القرن الماضي مع 16 أنبوبة إطلاق مرتبة في ثلاث طبقات مع كمامة عيار 220 ملم ويستغرق إطلاق 16 صاروخا 20 ثانية فقط أقصى مدى هو 34 كيلو مترا مجهزة بالقنابل اليدوية والقنابل الكيميائية وقد عرفت المدفعية الصاروخية بأنها تمثل جماليات العنف وهذا صاروخ الإعصار استمر إلى حد كبير خصائص قوة النيران الثقيلة لمدفعة صواريخ كتشوشا في القرن الماضي وفقا للإحصاءات يمكن لهذه المدفعية الصاروخية تنفيذ تغطية كاملة للهدف في غضون 15 كيلو مترا في ثلاث دقائق ويعرف باسم العمل التنفيذي للمدفعية الصاروخية الروسية المركز السادس هو مدفعة الصواريخ البرازيلية أسترو سيتمين هو عبارة عن مدفعة صواريخ متعددة السبطانات طويلة المدى تم بحثها وإنتاجها من قبل مجموعة صناعة الطيران البرازيلية أفبراس للعديد من التغييرات منذ ولادة هذا السلاح وتم اشتقاق مجموعة متنوعة من النماذج فاصلة استروست هو الأكثر تمثيلا مع تصميم معياري قادرة على حمل 32 صاروخا من طراز اس 30 عيار 172 ملم أو 16 صاروخا من طراز اس 40 عيار 180 ملم وأقوى أربع صواريخ من طراز 80 عيار 300 ملم يمكن أن يصل المدى الأقصى للصاروخ من طراز 80 إلى 80 كيلو متر وتحتوي الذخيرة أيضا على قنابل حارقة من الفسفور الأبيض وغيرها من الأسلحة الفتاكة للغاية والتي يمكن القول إنهم بذلوا جهودا كبيرة في تكوين القوة النارية بالطبع هذا ليس الحد الأقصى لأستروستو وفقا للإحصائيات يمكن لأستروستو حمل ما يصل إلى ثمانية أنواع من الرؤوس الحربية للصواريخ وهو أمر نادر للغاية في مجال المدفعية الصاروخية في العالم القوة النارية الثقيلة الأستروستو أصبحت أيضا ميزته الرئيسية المركز الخامس هو مدفع صواريخ لينكس الإسرائيلية مدفع صواريخ لينكس هي مدفع صواريخ خفيفة متعددة السلطانات بدقة عالية وتكلفة منخفضة وفي الوقت نفسه يتبنى مدفع الصواريخ هذا تصميما شبكيا ويمكنه إجراء حساب بالستي تلقائي إنه مدفع صواريخ أوتوماتيكي متطور للغاية مدفع الصواريخ مجهز بشكل أساسي بثمانية أنابيب إطلاق صواريخ عيار 122 ملم يمكن أن تستخدم نظام تحديد المواقع الجيبياس للتصنيع كما أن لديها نظام تصحيح باليستي يمكن أن يصل أقصى مدى إلى 40 كيلو متر وتصل الدقة إلى 10 أمتار كما يمكن للينكس أيضا استبدال أنابيب إطلاق الصواريخ المختلفة والتي يمكن أن تستخدم نظام إطلاق صواريخ 160 ملم وصواريخ 227 ملم في الوقت الحاضر يستخدم مدفع الصواريخ هذا بشكل أساسي من قبل القوات الخاصة المركز الرابع هو مدفع الصواريخ إما 270 الأمريكية تم تطويرها منذ السبعينيات له أسلوب مدفع الصواريخ في القرن الماضي هذا النوع من الصواريخ باستخدام تكنولوجيا معيارية متقدمة مع كثافة صاروخية جيدة جدا ودقة عالية يمكن أن يصل المدى الأقصى إلى 45 كيلو مترا الذخيرة الرئيسية التي يحملها إم شرطة 270 هي صاروخ متعدد الرصاصات لأن الصاروخ محمل أيضا برصاصات متعددة وتم تحسين تغطية القتل بشكل أكبر هذا المدفع واحد من مدافع الصواريخ القليلة في العالم التي شارك في القتال الفعلي في معركة في القرن الماضي أرسل الجيش الأمريكي ما مجموعه 189 صاروخا من طراز الام 270 وأطلق ما مجموعه أكثر من 17 ألف طلقة تحتوي على ما يصل إلى 11.7 مليون طلقة تسبب في ضرر كبير للهدف في ذلك الوقت وأصبح إم 270 معروفا للجمهور منذ ذلك الحين المركز الثالث هو مدفع صواريخ تورندو الروسية التي تنتجه شركة تصدير الدفاع الروسية وهي أكبر مدفع صواريخ من العيار في روسيا إنه أيضا مدفع صواريخ تمثيلية للغاية في تاريخ مدافع الصواريخ في العالم يبلغ وزن تورندو الإجمالي 43.7 طنا وأقصى مدى يبلغ 90 كيلو مترا يتكون الجزء القتالي من 12 أنبوبة إطلاق بطول 8 أمتار مع عيار كمامة 300 ملم يستغرق إطلاق 12 ذخيرة مدفعية جميعا أقل من 38 ثانية فقط تحمل ذخيرة لصواريخ النمر السحابية والصواريخ المزدوجة الانفجارية الحارقة والأكثر تميزا هو أن تورندو يمكن أن يحمل أيضا صاروخ من نوع الألغام 
يمكن تحميله ب 420 لغم مضاد للمشاة. يتم إطلاق 12 صاروخ من نوع الألغام في نفس الوقت. يمكن أن يطلق عليه آلة تفريغ الألغام. لكن هذا الصاروخ به العديد من أوجه القصر. لا يمكن استخدام الذخيرة إلا لرفع الجهاز للتحميل شبه الآلي. وهو وقت يستغرق نصف ساعة. ومن الواضح أنها نقطة ألم كبيرة للغاية بالنسبة للصاروخ في قوة نيران قوية. المركز الثاني هو مدفع الصواريخ البيلاروسية من نوع بولونيز. مدفع الصواريخ هذا هو مدفع صواريخ متعددة السبطانات 300 ملم طورتها الصناعة العسكرية الصينية والبيلاروسية. باستخدام مجموعتين من قاذفات الصواريخ المكونة من أربع حاسوب. ومجهزة بذخيرة لنوع جديد من الصواريخ المواجهة بعيدة المدى. يمكن أن يصل أطول مدى إلى 200 كيلو متر. باستخدام أنظمة التوجيه بالقصور الذاتي ونظام التوجيه بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس للسماح لخطأ ضربته بالوصول إلي أقل من 30 مترا. كما أنه أحد الأفضل في عالم مدافع الصواريخ. وفي نفس الوقت، الأهم من ذلك هو أن مدفع صواريخ بولونيز مع إمكانية تزويده بصواريخ تكتيكية إن شرطة 2 من بين الأفضل في مجال مدافع الصواريخ بعد التحسن. المركز الأول هو مدفع صواريخ أمريكية من طراز إن 142. والمعروف أيضا باسم مدفع الصواريخ هيماس، تم تطويره من قبل أكبر شركة تصنيع عسكرية أمريكية لوكهيد مارتن فاصلة باستخدام مجموعة من قاذفات الصواريخ المكونة من ست حاسم. الوزن الإجمالي هو 10 أطنان فقط. ذخيرة المدفعية الصاروخية هذه هي صاروخ موجه بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس. قادر على تنفيذ توجيه رادار نشطة بدقة. يحمل مجموعة متنوعة من الذخيرة الصاروخية. بما في ذلك الصواريخ من طراز ام 26 بمدى 45 كيلو مترا وصواريخ موجهة ممتدة المدى يصل مداها إلى 70 كيلو مترا. وعلى الرغم من أن مدى صاروخه ما سيبدو ضعيفا. إلا أن هذا الصاروخ يمكن أن يحمل صواريخ الجيش التكتيكية. يمكن أن يصل مدى الصاروخ إلى 300 كيلو متر في حالة حمل الصاروخ. ويمكن توجيه كل صاروخ تكتيكي بدقة. مما يغير تماما نظام القتال لمدفع الصواريخ التقليدية. من حيث سرعة تحميل الذخيرة. تتمتع هيماس بميزة كبيرة على مدفعية صاروخ تورنادو. معدل إطلاق المدفع هو 8 ثوان. بعد نهاية الإطلاق، يمكن إكمال وقت التحميل فيما لا يزيد عن 8 دقائق. كفاءة التحميل أقوى بكثير من كفاءة مدفع صواريخ تورنادو. حسنا، ما ورد أعلاه هو أقوى تصنيف مدافع الصواريخ في العالم. الترتيب أعلاه مع معلومات الشبكة هو كلمة واحدة فقط. آمل أن يتمكن الجميع من مشاهدتها بعقلانية. أي من مدافع الصواريخ أعلاه هو المفضل لديك؟ شكرا لمشاهدتكم ودعمكم. سنراكم في البرنامج القادم.